చేపమందు ప్రసాదం పంపిణీకి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ సిద్ధమవుతుంది మృగస్త్ర కార్తె సందర్భంగా బత్తిని సోదరులు ఏటా అందించే ప్రసాదానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉంది ఇప్పటికే నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానానికి ఉబ్బసం వ్యాధిగ్రస్తులు తరలివస్తున్నారు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో చేప ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేయనున్నారు చేపమందు పంపిణీ ఏర్పాట్లపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి జగతి అందిస్తారు ఓటు జగతి హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ లో రేపు సాయంత్రం మృగ మృగశీర కార్తిని పురస్కరించుకొని రేపు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ఎల్లుండి సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల వరకు కొనసాగేటువంటి చేప మందు కార్యక్రమం పంపిణీ ఏదైతే ఉందో బత్తిని సోదరులు హరినాథ్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో జరగబోతుంది ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారాలతో కూడా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికే జీహెచ్ఎంసీతో చేపట్టినటువంటి ఇక్కడ మనం జీహెచ్ఎంసీ ఎంప్లాయీస్ కూడా చూడవచ్చు ఇక్కడ ఇలాంటిది చెత్త చెదరం లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు అంటే రా రాష్ట్రాల నుంచి విదేశాల నుంచి చాలామంది అస్తమ వ్యాధిగ్రస్తులు వస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా వాళ్ళు భోజన వసతులు కానివ్వండి అలాగే వాటర్ ప్యాకెట్స్ ఏ విధమైన భోజన సంబంధించిన ఏదైనా వేస్టేజ్ కనుక ఉంటే ఎప్పటిదప్పుడు క్లియర్ చేసే విధంగా జేసంది చాలామంది సిబ్బందిని కూడా ఇక్కడ ఉంచడం జరిగింది ఇక్కడ మన పైన చూసుకున్నట్టు మైక్స్ ఉన్నాయి ఆ మైక్స్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ఒక సమాచారాన్ని అయితే ఇవ్వగలుగుతారు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా కార్డ్లేస్తో చెప్తారు కాబట్టి ఆ మైక్స్తో చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలకు కూడా ఈ విని వాయిస్ వినిపిస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ వాయిస్ వినిపించే విధంగా పెద్ద పెద్ద మైక్స్ కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం పెట్టడం జరిగింది అలాగే లైట్స్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే రేపు సాయంత్రము సరిగ్గా ఆరు గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి చీకటి అవుతుంది కాబట్టి చీకటిలో ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చాలా లైట్స్ను కూడా చాలా ఫోకస్గా ఉండే లైట్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఇప్పటికే చాలామంది ప్రయాణాలు కూడా అంటే చాలామంది పేషెంట్స్ కూడా ఇక్కడ చేరుకోవడం జరిగింది వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా సమ్మర్ కాబట్టి వాటర్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి అలాగే వాళ్ళ భోజన సదుపాయం ఇప్పటికే ఐదు రూపాయల భోజనంతో ఈరోజు మార్నింగ్ ఇక్కడికి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లోకి స్టే అయిన పేషెంట్లకి అలాగే వారితో వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులకు కూడా భోజన సదుపాయం కూడా ఇక్కడ ఐదు రూపాయల భోజనం కూడా పెట్టడం జరిగింది ఐదు రూపాయల భోజనంలో కూడా ఆలు కర్రీ అలా వైట్ రైస్ అలాగే సాంబార్ పెరుగు కూడా కొంచెం స్వీట్ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అలాగే జిహెచ్ఎంసి అనేకమైనటువంటి సదుపాయాలు కూడా ఇక్కడ ఇప్పటికే ప్రారంభం చేసింది కాబట్టి ఇప్పటికీ చాలామంది ఇక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి హర్యానా మహారాష్ట్ర షోలాపూర్ కంచెల నుండి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా అన్ని ఏరియాల నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఎంతో ప్రతి ప్రతిష్టాత్మకంగా ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇప్పటికే మనం చూసుకున్నాం పోలీస్ సెక్యూరిటీ కానివ్వండి బార్గేర్స్ కానివ్వండి ఏ ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా మైక్లు మైక్స్ కానివ్వండి సౌండ్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి లైట్స్ కానివ్వండి అంటే ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టే రేపు ఉదయం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రారం ప్రారంభమై ఎల్లుండి అంటే తొమ్మిదవ తేదీన సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల వరకు ఇది ప్రక్రియ ముగిస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఈ టూ డేస్ే మృగశిర ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత ఆ మందు పనిచేయదు అనేది ఒకటి అయితే ఉంది లాస్ట్ గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే చాలామంది కొన్ని లక్షల మంది కూడా ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది రావడం జరిగింది అయితే ఈ సంవత్సరం మాత్రం లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈసారి చాలామంది కూడా పేషెంట్ ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే గత సంవత్సరంతో ఏర్పాట్లు కూడా చాలా బాగున్నాయి ఈ సంవత్సరంతో అంతకన్నా అంతకన్నా రెట్టింపు సౌకర్యాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి చాలామంది కూడా చేప మందు వినియోగించుకునే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటికే తెలంగాణ అంటే మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు కూడా అన్ని శాఖల అధికారులతో కూడా ఇక్కడ పర్యవేక్షించినట్టు తెలుస్తూ ఉంది పూర్తిగా పోలీస్ సిబ్బంది కూడా ఇక్కడ పర్యవేక్షిస్తున్నారు మొత్తానికి ఓవరాల్గా రేపు జరగబెట్టువంటి చేప మందు పంపిణీ కార్యక్రమం బత్తిని వారి సోదరులు సోదరుల చేతుల మీదుగా జరిగేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇప్పటికే నైన్టీ అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా సవ్యంగా జరుగుతున్నాయి అయితే గతంతో ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది కాబట్టి అలాంటి ప్రమాదాలు కూడా ఇక్కడ జరగకుండా చాలా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అంటే ఎగ్జిబిషన్లో గతంలో జరిగిన ఏకో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగింది కాబట్టి ప్రమాదం ఇప్పుడు అలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా రాష్ట్ర అధికారులు మంత్రి తలసరి శ్రీనివాస్ యాదవ్ సార్ కూడా చాలాసార్లు ఇక్కడికి ఇక్కడ జరిగిన ఏర్పాట్లు కూడా అన్ని రకాల అధిక ఉన్నత అధికారులు కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఇక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తు ఇక్కడ పోలీసులు ఏర్పాటు జరుగుతుంది ఓవరాల్గా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా చక్కగా చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు కెమెరామెన్ రఘుతో జగతి వన్ టీవీ హైదరాబాద్